Cześć Tomku, miło Cię widzieć. Nie mogę się oprzeć wrażeniu, że mam takie małe déjà vu, słuchaj. Ja również, ja również. Gdzieś już się chyba widzieliśmy. <grym> dokładnie, dokładnie. Słuchaj, bardzo mi miło Ciebie gościć w tym odcinku Film Interactive Festival, całkowicie online. Cieszę się, że przyjąłeś nasze zaproszenie. Dla mnie to jest olbrzymi zaszczyt w ogóle móc z Tobą urwać się na taką pogawędkę. Ależ, cała przyjemność po mojej stronie. Dziękuję, że w ogóle zauważyliście mnie w ogóle w jakiś sposób. I jeżeli jakkolwiek mogę, mogę pomóc albo podzielić się czymkolwiek z mojej strony, bardzo chętnie. Pytaj o wszystko. No, jestem tutaj dla Was generalnie i dla tych, którzy, którzy przyszli na, na tudzież uczestniczą w tym Interactive, tak? Dokładnie, witamy wszystkich. Ja tych pytań mam bardzo, bardzo dużo i pewnie idę o zakład, że w ogóle wszyscy Ciebie pytają o Netflixa, z którym spędziłeś w ogóle całkiem, całkiem pokaźną liczbę lat, bo chyba cztery, tak? Już cztery tak, cztery lata tak. za Tobą. Ale pozwól, że nie będę zaczynać od Netflixa, tylko zacznę od czegoś, co pewnie siłą rzeczy sprawiło, że w tym Netflixie się znalazłeś, czyli od takiej Twojej otwartości na eksperymenty. Obejrzałam swego czasu, bo dotarłam do Twoich filmików, do, do Honest Dialogues i, oh. i tak, i bardzo spodobał mi się zwłaszcza jeden odcinek, w którym szczerze, tak jak we wszystkich, opowiadałeś o tym, jak dorastałeś i jak już w młodych latach nie bałeś się jakby sięgać po różne rozwiązania, które otwierały Ci głowy i które pozwalały Ci się rozwijać. I, I pamiętam tę historię jak gdzieś, kiedy mówiłeś o tym, że próbowałeś gore make-upu, rysowania, malowania na szkle, e, różnych w ogóle e, technik. E, wszystko po to, żeby się jakoś e, wyrazić. I tak się zastanawiam właśnie, m, jak takie podejście, otwartość właśnie na eksperymenty, nie baniem się testowania różnych nowych rozwiązań, wpłynęło na to, kim dzisiaj jesteś i jak ważne to jest właśnie w takiej robocie, którą, którą wykonujesz, bo często ludzie idą jedną ścieżką rozwoju i myślą, że muszą być sami w jednej dziedzinie w ogóle i że to jest w ogóle sztos, sztosów osiągnąć mistrzostwo w ogóle w tym jednym, jednym, e, jednym na jednym polu. Wiesz, wiesz co, to nie jest tak, że z tego wszystkiego, ja wrócę do, do tego tematu, obiecuję, to nie jest tak, że z, tych, z tego wszystkiego, co robiłem, nie mogę się specjalizować. To wszystko właśnie się składa na tą specjalizację. Yy, yy, najgorszą rzeczą, którą mógłbym zrobić, mógłbym się tylko orientować w tej dziedzinie oraz w tych tematach, w których się specjalizuję. To by była chyba najgorsza rzecz, jaką mógłbym zrobić. Ale wracając do tego dzieciństwa, yy, to było często też wymuszone yy, sytuacją materialną w rodzinie. Tak? Zrozumiałem w pewnym momencie, że to mi pomogło i teraz to sobie symuluję niejako, e, ponieważ pochodzę z rodziny, no, która no, nie miała wiele, e, musiałem e, być innowacyjny po prostu. E, I te techniki, którymi sobie rysowałem, gdzieś tam, <śmiech> przepraszam, gdzie robiłem różne rzeczy, były często wymuszone e, brakiem środków finansowych, czyli na przykład e, moje, mój, moje całe zeszyty, które robiłem, które były szkice ołówkiem, to nie hmm. dlatego, że pasjonowałem się w ołówku, tylko że to był tu, to był mój e, jedyne narzędzie, które, na które mogłem sobie wtedy pozwolić, ołówek. Tak? Brzmi to może strasznie i dziwnie teraz, ale tak, takie były realia. Nie, to brzmi jak potrzeba matką wynalazku, super. Tak, tak, do, do, dosłownie. No i te, teraz, wiesz co, ta innowacja, którą robiłem w Netflixie, jednym z moich podstawowych założeń było coś takiego, że presja powoduje innowacje, czyli jakieś podrażnienie powoduje innowacje. I często wracałem do, do takiego przykładu, w którym nie wiem, czy często widzisz ludzi w starszym wieku, którzy mają tak zwane balkoniki, chodzą sobie z takimi wóze, wózeczkami. I na końcu tych zawsze mają dwie piłeczki do tenisa. To jest idealna, idealna realizacja innowacji. Po prostu, gdy to się gdzieś tam zaklucza w bruku, załadasz, zakładasz te dwie piłeczki od tenisa, które wyglądają ohydnie i zupełnie dziwnie, ale to jest innowacja. To wymusza innowację, tak? I wtedy sobie możesz śmiało walić przez krakowskie przedmieście, tak? Tam jest kostka brukowa, z tego co pamiętam. Tak i, i ten. I, ale wracając do, do tego, żeby nie namieszać uczestnikom za bardzo w głowach, każdy ten etap, w którym eksperymentowałem, z, czym, z czymś był połączony. Czy to eksperymentowanie malowania na szkle, czy, czy później komputer już. Wszystko było wymuszone czymś. Na przykład, i o tym mówiłem też w tym moim Honest Dialog, że 
gdy dostałem pierwszy komputer, to był Commodore 64, C64, na którym zacząłem sobie gdzieś coś tam klikać. No. Grałam na Prince wtedy. O, super, nie, nie, no właśnie. No. I, I to moja babcia, gdy mi go kupiła, powiedziała, słuchaj, nie mam więcej kasy, nie dostaniesz już następnego komputera. Ja miałem wtedy no, kilka lat. Musisz sobie jakoś zarobić. Czujesz, że babcia powiedziała wnuczkowi, musisz sobie jakoś zarobić na następny komputer. I, i wiesz, co zrobiłem? Zacząłem robić e, e, tak zwane czołówki do, do filmów ślubnych. E, ludzie kręcili w tamtym czasie sobie śluby na, na kamerze, ale nie mieli takiego otwarcia, gdzie tam były jakieś tak. róże, jakieś, nie wiem, było napisane Stefan wyszedł za Dorotę albo coś takiego. No i ja im to robiłem i nagrywałem. Tak zarobiłem kasę na Amigę. Później na Amidze robiłem lepsze te rzeczy i tak dalej, i tak dalej. To się zaczęło kręcić i to była moja innowacja, taka ściana, przez którą musiałem przejść, to była moja innowacja, wiesz, no jak zarobię, no nie miałem jak zarobić. Zarabiałem w różny sposób, sprzedawałem butelki na przykład, wiesz, myłem butelki, sprzedawałem i miałem dosyć ogromną kolekcję komiksów, Kajko i Kokosz i różne inne, Tytusy, Romki, na to wszystko, na to wszystko miałem kasę, ze sprzedawania butelek. Taka była moja innowacja. Wiesz, moi, moi znajomi nie mieli tych pieniędzy i nie mieli też tych komiksów. Tak? A ja sobie zrobiłem, chodziłem po mieście, zbierałem i miałem. Mhm. Czy później w tym One z Dialogs też zwróciłeś uwagę, że w dorosłym życiu e, ta równowaga też nam jest troszeczkę potrzebna, że okej, okay, już jesteśmy jakby dobrzy, e, dobrzy w, w tym, co robimy, wybraliśmy swoją ścieżkę, ale bardzo ważne jest to, abyśmy w życiu tym prywatnym też jakoś szukali sobie ścieżek na takie wyżycie się troszeczkę, bo im więcej jakby takich rzeczy na zewnątrz e, tych zawodowych robimy, tym e, lepiej to wpływa właśnie na twoje e, życie zawodowe, na twoją, e, na twoją karierę. Tak, stanowczo. Bo ty kiedyś robiłeś plakaty na przykład. E, to jest jakby e, twoja taka, taka e, starsza zajawka sprzed, ne, <śmiech> sprzed Netflixa jeszcze. Czy ty właśnie w ramach takich... E, poza zawodowych, poza Netflixowych e, tematów, w te plakaty uciekałeś po godzinach? Ja cały czas uciekam w to. To jest taka branża, która... Ech. Wrócę do pierwszej części pytania. E, pierwsza część była taka, e, że te rzeczy, które robię z różnych dziedzin składają się na to, co robię. I te rzeczy, których się podejmuję, e, kształtują mnie jako lidera na przykład. Współpraca z ludźmi kształtuje mnie jako lidera. Wiem, jak reagują, wiem, jak ja mam zareagować, jak, jaką, jak interakcję przeprowadzić, jak przeprowadzić komunikację, jak negocjować z ludźmi, aby później to wnieść do pracy po prostu, do grupy, z którą pracuję. Uczę się, tak? Później są techniki, którymi praktykuję. Jestem praktykantem. Ja lubię robić rzeczy, których później wymagam od moich e, e, designerów. Lubię wiedzieć, że te rzeczy da się zrobić. Nie wymagam od nich rzeczy niewymagalnych. Jeżeli czegoś nie wiem, robimy to razem i dochodzimy do tego razem. Ale wiem, jak długo to trwa, jaki nakład pracy w to wchodzi i wiem, że moje wymagania są realistyczne. I wtedy mi się super pracuje z grupą. Oni wiedzą, że to, co wymagam, jest do zrobienia albo możemy na to wpaść razem. Także to nie jest tak, że ja im wiesz, zapodaję tematy, które są wzięte z nieba gdzieś, i oni siedzą i nie wiedzą, co robić wtedy. I wtedy wydaje mi się, że jest, jestem lepszym liderem. Właśnie wtedy, w tym momencie, w którym zbieram te swoje kawałeczki z życia e, do, po okolicy, wtedy to czyni mnie lepszym liderem i lepszym no, pracownikiem dla innych, tak? gdzie, gdzie mam no. swojego szefa. E, druga część pytania. Czekaj, jaka była druga część pytania? Wiesz co, ja myślę, że przejdę do, do, no. do czegoś innego, bo tu mnie natknąłeś um, tą kwestią bycia, no, bycia liderem do, do takiego innego wątku, bo w sumie poprawnie jeśli się mylę, ale ty się rozwinąłeś jako lider właśnie w Netflixie, um, jako, jako taki e, e, szef zespołu i, e, i, i, i pamiętam właśnie z naszej rozmowy w intro, e, jak, e, jak wspominałeś, jak ważny to był dla ciebie e, czas i, e, i jak tak naprawdę rozwinąłeś skrzydła w Netflixie. Opowiesz w ogóle o tym, jaka była bariera wejścia, bo wyobrażam sobie, że w momencie, w którym wcześniej pracowałeś w agencjach e, reklamowych, e, tworzyłeś różnego rodzaju kreacje, to przejście do pracy jednak z tak ogromną liczbą danych, których potem się zakochałeś, to już wiem, o tej miłości że raz porozmawiamy, ale czy to było ciężkie wejście. Myślę, że to też była jedna z tych presji, które wywołały jakiś tam rodzaj innowacji, były motorem do tego typu zmian w twoim życiu zawodowym. 
Tak, to było, yy, już wiem jaka była druga część, to było, o, rozmawialiśmy o plakatach. Plakaty to jest taki rebus, który rozwiązujesz i to nigdy nie przestanie. Także ja zawsze będę kontynuował plakaty, wiesz. Um, przepraszam za małe zamieszanie, ale ja jestem troszkę... Ja się nie <laughs> Netflix, ja byłem dyrektorem kreatywnym przed Netflixem, ale to było trochę inne, inny model pracy z inną grupą ludzi w innym systemie. To, było, to była praca agencji ze studiem. W, w Netflixie obróciło mi się to 100, 180 stopni, bo, bo byłem studiem, i współpracowałem z tysiącem agencji między innymi, tak? Także totalnie myślenie mi się zmieniło. Nauczyłem się rozumieć, dlaczego studia postępują w niektóry sposób, ale y, najważniejszą rzeczą były, były dane. I teraz nie chcę, żeby ktokolwiek spanikował z projektantów i designerów, kiedy mówię, że lubię dane. To nie są dane, nie mówię tutaj o, o Excelu i, i o tabelkach, i o ta, chociaż poniekąd. Ale są te dane. Tak, tak, tak. To są, to są liczby, to są wymiary, to są, to są wektory, to są rzeczy, nad którymi pracują no, sztaby ludzi i przychodzi do sfinalizowania tego, przychodzi do zwizualizowania tego, o czym setki ludzi czasami rozmawia. I to jest bardzo ważna pozycja. Tego nie można e, nie docenić po prostu. Nie wiem, jak rozmawialiśmy wcześniej w kuluarach, e, e, Wyobraź sobie, że no, setki ludzi projektuje, e, e, nie wiem, e, tworzy film, tak? Nie wiem, Stranger Things. Setki, o ile nie tysiące ludzi buduje ten film, aktorzy, dekoratorzy, reżyserzy, studio, marketing i wszystko zbiega się do jednego obrazu, który będzie to później e, e, reprezentował. Trzeba się cholernie skupić nad tym obrazem. To nie może być obraz, który się podoba ty tylko Tomkowi, bo szanse na to, że podoba się to komuś w Azerbejdżanie czy w Tokio są no, znikome. I to nie jest moja galeria. To było największe taki, taki moment, w którym kiedy wszedłem do Netflixa, to okazało się, że to jest nowe medium dla mnie. Okazało się, że to nie jest galeria Tomka Opasińskiego i że lepiej, żeby Tomek Opasiński się nauczył czytać dane, żeby nie zmarnować pracy tych setek albo tysięcy ludzi. I udało mi się to. I to nie była łatwa praca, to była praca, która wymagała brania tych danych. Nie tylko czekania, aż je dostanę, tylko po prostu agresywnego parcia na to, żeby te dane odczytać, żeby zaprojektować z grupą designerów coś takiego, żeby odpowiedziało na pytania, które te dane mi dają. Bo to jest generalnie pytanie i my kreujemy odpowiedź. Dlatego jesteśmy zatrudnieni tam jako kreatywni, że spośród tych wyrazów czy, czy liczb potrafimy sformalizować z tego obraz, który będzie, o dobrze, czuję się dobrze, e, wiem gdzie to jest, e, widzę e, aktora tudzież aktorkę, wiem co robi, e, wiem czego ode mnie chce, e, e, czuję się no, zażenowany troszeczkę albo uśmiechnięty. Tak? I te dane przedstawiam w formie obrazu. To jest zarąbista sztuka. Plakat pomógł mi w tym niesamowicie, ale to nie jest plakat. Niestety. Mhm. Także to sobie, mój, mój plakat, moje 20 lat w plakacie odstawiłem sobie na, 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 na biurko i sobie czasami z tego czerpię, bo wiem, jakie są, jakie są narzędzia z plakatu, które powodują wizualnie, że wzbudza to uśmiech w tobie na przykład, albo wiesz, współczucie. I kiedy mam taki obraz stworzyć do filmu, generalizuję tutaj, że jest to jeden obraz, ich jest tam parę dziesiąt, biorę z tego, z tego doświadczenia, które gdzieś tam sobie zdobyłem w życiu i wiem, który obraz powoduje, nie wiem, uśmiech, prawda? Uśmiech w danej kulturze. To już przeszedłem przez to w Netflixie. Wiem, w której kulturze, który obraz powoduje uśmiech. Azjaci inaczej spojrzą na, na uśmiech niż Polacy na przykład. I biorę sobie z tego, wkładam to do tego obrazu. Mhm. Tak. I później to testujemy i później patrzę, czy czy dobrze to określiłem, czy nie, czy zinterpretowaliśmy to dobrze, czy nie. I na tym się uczę nadal, wiesz? I to jest, to jest taki, taki, taki model. A propos, a propos zarządzania. Zarządzanie poprzednio było bardziej odgórne, odgórne na dół. W Netflixie jest to bardziej horyzontalne, jest to bardziej rozmyte. Ja szpędałem się pomiędzy, no dosłownie wszystkimi e, departamentami, oprócz chyba e, wypłat i czeków, tak? Byłem pomiędzy, naprawdę pomiędzy ludźmi, którzy odpowiadali za dubbing, ludźmi, którzy robili efekty specjalne, działem animacji, działem tak zwanym product, UI, UX, 
marketing i, i, i producentami. Byłem pomiędzy tym wszystkim po to, żeby zebrać te dane, tak jak w życiu wcześniej, wiesz, brałem sobie te elementy, tutaj pozwolono mi na to. W tej firmie jest tak, że nikt cię nie zatrzyma przed, przed twoją pasją. I to była moja pasja. To jak wszedłem, to jak wszedłem tak jak do lasu, wiesz, o, mogę sobie spojrzeć tutaj, mogę zobaczyć tutaj. I nikt mnie nie zatrzymywał po to, żebym ja coś stworzył nowego. I stworzyłem parę naście różnych ciekawych rzeczy tam. O większości z nich niestety nie będę mógł mówić, będę mógł napomknąć tylko. Ale po, przez to, że tak jak w dzieciństwie łączyłem te rzeczy, miałem ten co 64 i wpadłem na pomysł, żeby robić te czołówki, tak samo tutaj. Zobaczyłem tą rzecz i zobaczyłem tą. No i poszedłem do inżynierów i przedstawiłem im projekt po prostu. Hej, co by było, jakbyśmy zrobili tak, coś takiego? Pomogłoby to iluś tam ludziom zaoszczędzić ileś set godzin, w związku z tym ile set tysięcy dolarów e, takie rozwiązanie. No i najważniejsze, byłoby im łatwiej. Tak? Mhm. To, 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 to była... czyli, mhm. czyli, czyli znowu taka multidyscyplinarność i otwartość na współpracę z różnymi specjalistami, z różnych dziennik, przez co każdy ma szansę nauczyć się czegoś nowego. Ale w sumie to jest chyba taka, rozmawialiśmy o tym w, w, w intro kuluarach, e, to jest chyba taka sztuka, żeby, żeby otoczyć się takimi ludźmi, żeby takich ludzi wyłowić, no bo to też wymaga pewnego mindsetu, prawda? Więc, więc opowiedz, bo jestem tego ciekawa i pewnie nasi uczestnicy też, bo jesteś, wiesz, i, i jednym z ludzi, od, z którymi możemy pogadać o tym, jak na przykład wygląda, wiesz, taki proces rekrutacyjny w Netflixie, więc myślę, że to takie pytanie ciśnie się kurczę, na, na usta wielu, więc ja będę tym przekaźnikiem i, i to pytanie, pytanie zadam, bo wyobrażam sobie, że i, i tych etapów musiało być sporo, a z drugiej strony, że ten onboarding też musiał być ciekawy na tyle, żeby faktycznie trafić, żeby trafił swój na swego, że tak powiem. Tak. Wiesz co, to było tak, że oh, proces rekrutacyjny, są dwie części tego. Pierwsze to jest wykreowanie takiej kultury, która pozwoli na na ludziom niższego szczebla na partycypowanie w firmie, bycie aktywnym, a nie pasywnym obiektem w firmie. Tak? Netflix z tego słynie jest tak złożony, że, że każdy, kto ma pomysł, może go no, przedstawić po prostu. Każdy później, kto ma ten pomysł i jest właścicielem tego pomysłu, ma prawo rozwinięcia go, jeżeli go obroni po prostu, tak? I to jest niesamowite. Ja bym wszystkich zachęcał do zrobienia czegoś takiego. Co obserwowałem w agencjach, to było właśnie to odgórne działanie takie, tak przytłamszało wszystkie... Jaka aktywność, myślenie, nie? Zarąbiste pomysły były stłamszane od góry. Jeżeli usuniemy ten element ego z samej góry, otwiera się taki wulkan wiedzy po prostu. Ci ludzie, młodzi z pasją, którzy przychodzą, mają naprawdę zajebiste pomysły. I chodzi o to, żeby później zarządzać tymi pomysłami, bo są pomysły i są, wiesz, pomysły są. Tak. Także trzeba, trzeba do tego podejść. Każdy ma szansę zaprezentować ten pomysł i jest grupa, która po prostu ocenia ten pomysł. E, obliczamy wartości przez to, że dane były e, używane na co dzień. Obliczamy, czy to po prostu będzie dla firmy dobre czy też y, może y, inny priorytet ma in, inny pomysł. Ale najważniejsze było to, moi, moim zadaniem jako menedżera nie było generowanie pomysłów per se, było y, inspirowanie innych, żeby generowali te pomysły. Czyli jeżeli mam 27 osób w grupie, ja chciałem ich inspirować, żeby każdy z nich właśnie obudził się pewnego ranka i mówi, zajebisty mam pomysł, muszę z Tomkiem o tym pogadać. To był mój goal. Nie był, moim golem nie było to, że ja się budzę i mówię, a, powiem Dorocie, żeby zrobiła to, bo mam zajebisty pomysł. Tak. To jest zupełnie inne Myślę, myślenie. Wielu polskich menadżerów się budzi z takim pomysłem, słuchaj. Tak, i zresztą tutaj też wielu menadżerów się budzi z takim pomysłem, powiem komuś, żeby coś zrobił. Nie, ja zrobię coś, zrobię warsztat z kinematografii. Nie wiem, zrobię warsztat z kinematografii całej, całej grupie i jeżeli wyjdą z tego trzy pomysły, jeżeli jeden będzie zajebisty, że tak się wyrażę, wtedy coś mamy. Ja na ten pomysł najprawdopodobniej bym nie wpadł. Mogę go usprawnić ewentualnie, ponieważ mam bardziej eklektyczne tło, znaczy wykształcenie. I, i wtedy coś robimy, tak? Także podejście do tego w Netflixie jest zupełnie inne. To jest bardzo... No można być bardzo nerwowym tam, bo ludzie przychodzą z różnymi pomysłami, 
jedni są śmiali, drudzy nie śmiali, prawda? Musisz umożliwić wszystkim równe szanse. Czyli są ludzie, którzy są wygadani. Ja, ja gadam cały czas. Zresztą stany mnie zmieniły na gadanie. W Polsce byłem bardzo cichy, tu jestem wygadany. Nie I są ludzie tu... <śmiech> Poważnie. Są <śmiech> ludzie, którzy siedzą na spotkaniu i nie powiedzą słowa. Ale oni też mają mózg i też myślą. I najprawdopodobniej przez to, że nie mówią, mają lepszy pomysł. Czyli trzeba do nich później dotrzeć. Ja jako menedżer musiałem obserwować całą grupę. Nie tylko, że nadawałem ton spotkaniu, musiałem obserwować dynamikę. Kto nic nie mówi, kto obserwuje. Ja wiem, że ta osoba procesuje to i później gdzieś coś się pojawi. Um, I i to, było, to było moje zadanie. To było bardzo, bardzo inne z mojej przeszłości. Mhm. Także to był jeden z największych, z największych eksperymentów, jaki robiłem. I to była pełna improwizacja. Nie mam ani wykształcenia w tym kierunku, ani nie przechodziłem jakichś magicznych kursów, ani nie szkoliłem się wiesz, u jakiegoś jody. Po prostu przyszedłem na pałę i albo się uda, albo się nie uda. No i się udało. I druga się część... na dobre środowisko, otwarte właśnie na tego rodzaju rozwój, testy, dające zaufanie i swobodę też troszeczkę, tak, nie? Tak, jedno z największych, najlepszych rzeczy w Netflixie to jest zaufanie, 100% zaufania. Ja to tak określam. Od wejścia, przez to, że proces rekrutacyjny jest no e, e, lekko <śmiech> ciężki, e, później masz tą, 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 tą falę wolności. Po prostu to nie jest tak, że ktoś za przeproszeniem odwali z tobą jednogodzinne rozmowę i później cię wrzucają do firmy i, no i później każdy się martwi, o, co on zrobi, Boże, nie wiem, czy on sobie podoła w ogóle, nie wiem, czy jest normalny, czy nie. To jest zupełnie inne podejście. Ja miałem mm, pięć rozmów kwalifikacyjnych, na których poznałem chyba z 19 czy z 20 osób. Najdłuższą rozmowę kwalifikacyjną miałem od 9 rano do 17. Czyli, Czyli de facto skar- projekt pewnie, nie? Nawet jakiś, czy rozmowa. Nie, to była rozmowa z różnymi grupami. Wiesz, była roz, ro, rozmowa z... I nie ma się czego bać. Po, powiem tak, że ludzie się często mnie pytają o co mam mówić, co mam robić. To może brzmieć dziwnie, ale ja mówię ludziom, żeby byli sobą. Bo dlaczego? Jeżeli będziesz udawał, że jesteś kimś innym, będziesz musiał udawać do twojego ostatniego dnia w Netflixie, tak, tak. że jesteś kimś innym. Ale Jeżeli wiesz, jest takie oczekiwanie chyba, no bo tak tylko taką wkrętkę tutaj wrzucę, że często jak e, przygotowujesz się na jakąkolwiek rozmowę kwalifikacyjną, to jesteś świadom tego, że hr wymagają od Ciebie odpowiednich odpowiedzi na odpowiednie pytania. I wszyscy się zamiast jakby być właśnie sobą, żeby pokazać siebie, że czuć się potem komfortowo i żeby też marka miała szansę poznać Ciebie prawdziwego i, i jakby odnieść się do Ciebie, jakim jesteś, a nie do Ciebie, jakiego udajesz. E, to, oczekuję tego samego, więc to jest taki, taki chyba wiszy cyrkuł troszeczkę, e, które jakby nie, nie da się przełamać, jeżeli marka nie jest odważna i faktycznie nie szuka e, firma, nie szuka po prostu kogoś, kogo chce faktycznie poznać, nie? Dokładnie. I, i, i to, było, to było dokładnie to. Pozwolono mi na bycie sobą, e, dano mi szansę na wypowiedzenie się, nie, że atakowano mnie pytaniami, tylko wiesz, e, notowano, jak odpowiem na książkowe pytania, e, ale po prostu dawano mi szansę na wypowiedzenie siebie, na, na, na opowiedzenie, jaka jest moja kultura pracy, e, jaka jest moja kultura, e, nie wiem, w rozmowie, e, prowadzenia spotkania e, i, i jak myślę o, o procesach projektowania, jak myślę o systemach projektowania. I co myślę o danych, się mnie pytano. Wie, moim, jedną z pierwszych odpowiedzi do mojego e, miesiąc później szefa było nie, nie, ja dziękuję. Także <śmiech> wiesz, nasza pierwsza rozmowa trochę mnie zdenerwowała, bo on oglądał moje warsztaty gdzieś tam w internecie i dlatego zadzwonił do mnie. Mówi, słuchaj, fajne rzeczy robisz, gościu, tylko że ten. Tylko, że nie masz danych, a my mamy dane. No i ja mu odpowiedziałem, że nie, dziękuję za dane. No i on, nie, 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 nie rozumiesz, nie rozumiesz. Słuchaj, pogadajmy, zadzwonię do ciebie jutro na godzinę, to pogadamy. No i wyjaśnił mi, o co chodzi z danymi, bo ja wiesz, wcześniej nie miałem e, z tym wiele styczności. To był rok 2015. Byłeś typowym artystą, który tworzył swoje dzieło, wystawiał je z drżącym sercem i czekał na reakcję, ale nie tak. miał jakby, wiesz, danych, które mu dawały tę taką siłę i sprawczość chyba, bo to jest takie... Kurde, to chyba jest fajne uczucie, znaczy ja je znam jako marketer, bo też jakby pracuję na, na danych, więc właśnie tak się śmieję gdzieś tam w duchu, jak Ciebie słucham takiego, wiesz, zajawionego na tych danych, że, że Ty jesteś taką, takim marketerem tutaj, marketerem, artystą, bo... bo tak, no bo wiesz, ja to całkowicie rozumiem, no bo Ty dzięki temu wiesz, 
co zrobić, żeby osiągnąć jakiś zamierzony efekt i to nie jest jakby działanie w ciemno, tylko to jest działanie na konkretnych jakby celach, nie? Tak, tak, tak. W plakatach było coś takiego, że, że wszystkie moje plakaty i tych, tych wersji tych plakatów się robiło paręset do jednego filmu, odbijały się od kogoś, kto miał dzisiaj dobry humor albo zły humor, albo od grupy, która to testowała, która była zebrana w środę z supermarketu. No ale wyobraź sobie, kto w środę po południu chodzi w supermarkecie. Specyficzna grupa ludzi, prawda? Czy to są odbiorcy do naszego filmu? Niekoniecznie. I, i to, to był taki, taki trochę zachwiany model potwierdzenia, czy ten plakat jest dobry, czy zły, czy ta kampania jest zła, czy dobra. Czasami nam się zdarzało, że było, było zarąbiście, czasami nam się zdarzało, że była kompletna porażka. Tak? Teraz z tymi danymi, i, i ja chciałbym zachęcić designerów, projektantów kreatywnych po prostu, żeby, żeby zerknęli na to, żeby... No, żeby pozostawili taką część ego, troszeczkę, żeby sobie odpoczęła, żeby sobie posiedziała tam i żebyśmy zobaczyli, jeżeli robimy rzeczy komercyjne, żebyśmy zobaczyli, jaka jest, jaka jest, wiesz, kurde, jakby to powiedzieć, to nie, że szukam polskiego słowa, tylko staram się to wyrazić, jaka jest niesamowita, głęboka wiedza w tych danych. O, tak to mm -hmm. powiem. I, i, to, I to jest wiedza a propos opowiedzenia historii. Jak długa ta, ta rzecz musi być, jak krótka. Ile, ile my jako ludzie, jako, 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 wiesz, jako gatunek, jak długo na czymś się skupiamy. Po ilu sekundach traci nam się zainteresowanie. Po siedmiu sekundach już mnie w ogóle nic nie interesuje, prawda, jak na coś patrzę. Jeżeli przechodzę na coś, to jest taki element socjologiczny, behawioralny, jak długo na coś patrzę, jak reaguje na zęby, jak reaguje na oczy. Wiedzenie tego i jak mówię, to nie, to nie są Excel, tylko to są tak, takie dane miękkie. Jeżeli zgromadzę tą, tą wiedzę, to wtedy w moim projekcie to jako artysta komercyjny, to się odzwierciedla. Oczywiście możesz, i o tym już kiedyś rozmawialiśmy, że możesz mieć dwie ścieżki. Ja wybrałem dwie ścieżki na moją, na moją karierę. Znaczy jedną ścieżkę na karierę, jedną ścieżkę na rzeczy prywatne. Czyli w domu, w życiu prywatnym nie myślę o danych w ogóle. Projektuję sobie swoje graffiti, które widzisz za mną, na mnie, w ogóle wszędzie. Nie? To sobie robię, bo mi, mi się to podoba, to jest w moim mózgu, gdzieś tam mi się tworzy, wylewam to na papier, czytam formę cyfrową, robię sobie to, co mi się podoba. Prawda? To są moje plakaty, to jest moja fotografia. Cały czas gdzieś tam pełznę Staram się zrozumieć światło, kąt padania, temperaturę i tak dalej. To sobie eksperymentuję. Z tej wiedzy biorę do mojej drugiej ścieżki, która no, płaci za rachunki, za elektryczność, za auto i tak dalej. Prawda? I w tej rzeczy biorę sobie kilka rzeczy z tych, których sobie prywatnie tam skubię na, 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 na boku, ale ta rzecz jest otwarta na dane. Po prostu. To jest specyfika tego. To jest to, jest to narzędzie. Tak jak używamy palety do mieszania farb, do malowania, to, są, to, to jest moja paleta, to są moje dane. Czego chcecie ode mnie? Okej, okay, dobra, wezmę troszeczkę tego, uśmiech, chcecie uśmiech, chcecie, e, wiesz, nie wiem, e, troszeczkę tła, żeby wiedzieć, gdzie to się mhm. dzieje i kiedy i o której. I wam to skomponuję. To jest po prostu przeniesienie tak. e, narzędzia i, i, i kunsztu na, na nowe medium, na medium cyfrowe. I wymaga to tylko jednej rzeczy, otwartości na to, po prostu. No właśnie, bo ty, ty wspominałeś o odkładaniu ego. Ja myślę, że to ego trzeba odłożyć jeszcze z innego względu, Trzeba odłożyć też je ze względu na to, że często, zwłaszcza na początku takiej drogi, kiedy będziemy popełniać błędy i uczyć się jakby reagowania na te dane i wykorzystywania tych danych, no one nas często potrafią wychłostać w ogóle i powiedzieć, że wiesz, że no nie, to nie jest dobre to, co robisz, nie? Że to też trzeba mieć troszeczkę takiej pokory chyba, troszeczkę. I ty to tak, tak. fajnie nazwałeś, że, że każdy artysta powinien w pewnym, na pewnym etapie swojego życia wylać na siebie kubeł zimnej wody. Być może właśnie w takiej pracy ten kubeł wylewamy na siebie częściej niż, niż zazwyczaj, ale mam też taki fajny cytat z jednego z twoich wywiadów, bo on mnie bardzo urzekł. Uwaga, cytuję, lecę. Mój szef zachęca, kombinuj, sknoć coś, zepsuj. Jeśli przyjdę z wiadomością dla reszty, słuchajcie, tędy nie idźcie, to czegoś nauczyłem się nie tylko ja, ale cały zespół. Chciałbym, żeby tak było w Polsce. Jak myślisz, e, to jest przed kilku lat jakby e, wywiad jeszcze z Jutronautów, e, ale jak myślisz, 
Tak, co, co się musi wydarzyć, żeby to się zmieniło właśnie w, 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 w mindsetie, tak jak powiedziałeś, w naszych głowach, żeby faktycznie nabrać tej odwagi do popełniania błędów, bo jednak uczymy się na błędach najwięcej. Ty to fajnie też ujęłaś, przyszłość wyrasta na naszych błędach. Koniec już cytatów z ciebie. <śmiech> Dobra, muszę uważać, co mówię. Także muszę przemyśleć teraz sprawę. Wiesz co, najłatwiej jest to zaobserwować z korzyści. Jeżeli poluzujemy trochę tego pasa, i damy ludziom troszeczkę swobody, jeżeli korzyści przerosną nasze wahania, to jest zajebiście po prostu. Moje pierwsze trzy miesiące w Netflixie były najbardziej emocjonalnie wycieńczającym okresem w moim życiu. Wcześniej, wiesz, tworzyłem sobie plakaty, myślałem, że jestem gościem, mówię, kurde, robię plakaty dla Harry'ego Pottera, no nic mnie nie zatrzyma na świecie już, tak? Byłem najlepszy z najlepszych w ogóle, Super, nie? No i przyszedłem do Netflixa, no i okazało się, że dane mnie troszeczkę zweryfikowało. Okazało się, że jak wspomniałem, że no świat to nie jest galeria Tomka Opasińskiego niestety, prawda? No i w tym momencie moje ego troszeczkę zostało w serce prosto i mówię, o kurna gościu, miałeś być zajebisty, ale okazuje się, że nie jesteś. No i w tym momencie miałem wybór. Miałem wybór, ok, albo pre, jak osioł, uparcie w, w tą ścieżkę i zmuszę cały świat, żeby lubił to, co Tomek projektuje, to, co jest za mną, mhm. dajmy na to, albo, 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 albo słucham, prawda? O, dobra, jak zrobiłem to, nie podobało wam się kolory, tak? Teraz generalizuję zupełnie, nie podobały wam się kolory, w waszym kraju wam się nie podobały kolory, myśleliście, że to jest troszeczkę cmentarne. Hmm, teraz miałem wybór, czy iść dalej i pchać wam to cmentarne i powodować, że nie będziecie oglądać nic, co wam zaserwuje, albo posłuchać. Hmm, no dobra, co jest niecmentarne u nich? Sprawdzę. O, pomarańczowy kolor jest bardzo apetyczny. Dobra, prowadzę pomarańczowy kolor, następny film mamy, zobaczymy. O, zajebiste, fajnie się ogląda. I wtedy, wiesz, miałem wybór. I widziałem po prostu, czarne na białym, że te rzeczy podstawieniu ego, okazało się, że to nabiera tempa. Uczę się z tego i widzę z tego korzyści. Po prostu i zachęcam do tego wszystkich. To nie jest tylko, że w tym artykule wyraziłem się o Polsce, bo rozmawialiśmy o Polsce, ale to jest, to jest tutaj w większości firm jest taki, taki sam problem po prostu. I Netflix ma tą inną kulturę i, i z tego słynie i są, to jest taka fala, która gdzieś tam dalej wychodzi. I, i zachęcam po prostu wszystkich do, 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 czy tam szefów, czy prezesów do obłożenia tego na sekundę. Je, tak fajnie, że jesteś szefem, ale wiesz co, jeżeli jesteś szefem, nie wiesz o tej, o tej działce najprawdopodobniej, która jest najniższa, którą ty starasz się zmienić ze swojej pozycji szefa. Masz totalnie inne wykształcenie, totalnie inne podejście do, do tego. Ty się interesujesz fakturami, rozmową z, z klientami i tak dalej. A tam jest grupa gości, którzy, czy też gościów, którzy, którzy siedzą w tym codziennie i znają to tysiąc razy lepiej od ciebie. Dlaczego by ich nie wysłuchać? I to jest ten moment w życiu szefa, w którym mówi, wiesz co, okej, okay, ja jestem zajebistym szefem, ustawiłem firmę na 150 osób, ale nie wiem nic o tym dziale. Więc jeżeli oni coś sugerują, może powinienem posłuchać. I to jest taka zasada. I, i teraz z tej grupy wychodzi taka odpowiedzialność. Jeżeli, jeżeli będziemy tylko krzyczeć, to zmarnujemy sobie ścieżkę na przyszłość. Jeżeli się naprawdę skupimy na tym, co chcemy powiedzieć albo usprawnić, Wtedy będziemy brani poważnie i jeżeli za, zadziała to, co chcemy e, e, zmienić, wtedy mamy zaufanie. I teraz na tym zaufaniu się buduje następne zaufanie, następna warstwa, następna. To są takie schody, które bardzo powoli się buduje, ale bardzo szybko można zjechać windą na dół, jak coś spieprzy, wiesz? Także e, od obu stron to wymaga skupienia. Od szefa, dobra, dam wam szansę, powiedzcie mi, co wy wiecie lepiej niż ja. Jeżeli wiecie coś lepiej niż ja, to jest Totalnie okej. Okay. Ja nie jestem, wiesz, guru Joda, że wiem wszystko z całego, z całego świata, jak wszystkie gałęzie powinny działać. Powiedzcie mi, uczynicie mnie lepszym szefem, uczynicie waszą grupę lepszą. I na takiej zasadzie to, to działało w Netflixie. To jest niesamowite, jak to fajnie działa. Wiesz, pierwszą innowację, którą zrobiłem, to było coś takiego, że Netflix w tym czasie, to był 2015 rok, współpracował, współpracował z paru set agencjami. No i każda agencja przysyłała nam tak zwane pitche w innym formacie. Tu był PDF taki, tu był Keynote, tu był Microsoft Word, czy co, masakra. Były tysiące dokumentów, które są każde, wiesz, z innego kawałka wszechświata. No i stwierdziłem, że za 5-10 lat będziemy mieli problem, bo już nie będzie tych programów, albo będą inne wersje, albo w ogóle kto komuś chce znaleźć tą wersję programu. Stwierdziłem, że zrobimy software taki, który po prostu 
wszystkie agencje będą e, e, wsadzać elementy do niego, a mamy ten software jako nasz e, Netflixowy software. No i co? Zrobiliśmy to i do teraz Netflix na tym śmiga. E, każda agencja wrzuca materiały przez, przez ten e, portal i jest jeden format, z którego możemy ściągnąć, skomentować. Mamy swój jeden format i nie martwimy się o nic. Nasza przyszłość e, 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 w Netflixie e, w tym momencie była e, stabilna generalnie. Mhm. Także... A, a, a słuchaj, no bo tu dużo, dużo pozytywów i kurde zazdroszczę ci tego, a powiedz, no bo jednak ta ścieżka, skoro była pod taką presją, była taka jakby trudna i niełatwa, nie? To zdarzył ci się jakiś epicki błąd, którym możesz się tutaj podzielić? <śmiech> Żeby nie było tak różowo, słuchaj. No bo e, powiedzą więc... nam, tak jak na twojej koszulce, że me, nie? W ogóle co ten, co ten Tomek w ogóle opowiada? Są, były epickie błędy. Pytasz o Netflixa, czy w ogóle o życie? Wiesz co? Kurde, to i to mnie ciekawi, no ale zostańmy na tej, na tej ciężkiej, pewnie podejrzewam dla artystów, e, działce przechodzenia na przykład na właśnie pracę na danych, nie? Taką totalnie inną i, i pewnie nie taką pierwszą, o której myślą, jeżeli myślą o swojej ścieżce kariery. Były, były, były porażki. Była porażka nie wspomnę tytułu, ale była porażka, gdzie się przeliczyliśmy z, z obrazami yy, na przykład. Yy, gdzie, gdzie myśleliśmy jedno, bo porównywaliśmy jeden film do drugiego, wykminiliśmy, że yy, tak powinniśmy iść. To, to się okazało nieprawdą, ale yy, i tak dostaliśmy po tyłkach. Yy, film trochę nie, nie, nie wyszedł, yy, nie był wypromowany tak, jak chcieliśmy, ale z drugiej strony organizowaliśmy tak zwany postmortem czyli pośmiertne spotkania, tak? Czyli jeżeli kampania wyszła, a tych kampanii było w roku paręset, ja pracowałem nad 700 filmami tam w Netflixie. Jeżeli coś wyszło nie tak, to się robi spotkanie i się dyskutuje się dogłębnie do e, e, najmniejszego momentu, w którym gdzie ten błąd się zrodził. I to nie jest tak, że wytykamy sobie błędy. O, Tomek zmaścił i teraz wszyscy, wiesz... To analizujemy, żeby wyciągnąć wnioski. Dokładnie. I teraz tak. Hmm. Te, te błędy, które, błąd, w którym wiesz, widzisz, dane spływają, które są no, mnie porażające, no pot wychodzi ci na czoło. Mówisz, spieprzyłem, masakra, a, ileś tam set ludzi, wiesz, ma problem teraz, jak, jak to odkręcić. Ale przychodzi taki moment krótko naprawdę po tym i to jest właśnie to, 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 to fajna część kultury Netflixa, że okej, okay, dobra, wszyscy spoceni, spotykamy się w pokoju i rozmawiamy, co spieprzyliśmy, bo Mamy jeszcze szansę, mamy jeszcze czas, to jest internet, to są media, które możemy, wiesz, yy, zmienić. To nie jest druk, gdzie już leży u kogoś na biurku, tak? Możemy coś zmienić, możemy poprawić. Spotykamy się teraz, kiedy wszyscy są jeszcze spoceni i rozmawiamy o tym. I teraz tak. Boże, go ty ja mówisz, ty... to przypominam sobie yy, salę po matematyce, po klasówce, wiesz, w sensie, no. ale to tak tylko... Jest bardzo podobna atmosfera, uwierz. Tak. No i teraz zbiera się z 30 bardzo spoconych, zner zdenerwowanych osób, każdy prezentuje sobie maile, które dostał z zewnątrz, no, które generalnie go rybią, tak? I odkładamy to na zewnątrz. To, wszystko, to całe spocenie, to cały stres odkładamy i na zimno kalkulujemy. OK. Dostaliśmy takie dane, jakie zinterpretowaliśmy i dlaczego. Co ci powiedziało, żeby zinterpretować to w ten sposób? Teraz, OK, dobra. Jeżeli teraz mierzymy to, robimy taką deltę pomiędzy tym, co myśleliśmy, a tym, co naprawdę się stało, już się stało, i w tej delcie patrzymy, gdzie, gdzie może istnieć błąd. Co możemy jeszcze naprawić? Gdzie się myliliśmy? Po prostu się myliliśmy. Źle to zinterpretowaliśmy. W złym momencie to wyszło do złej kultury, to poszło na zły kontynent, w złym czasie. Tak? Kilka godzin różnicy może zrobić, wiesz, bardzo dużą różnicę. Tak. Tak? I teraz w tym momencie planujemy plan, jak to naprawić. I nie, rzucamy, nie rzucamy na siebie wiesz, szmatami, że o, ty zmaściłeś, tylko po prostu o, o tym pogadamy później, jak to naprawić na przyszłość. I po prostu bierzemy to, już nieco mniej spoceni i myślimy teraz, jak to naprawić, co można by zmienić, żeby to naprawić, kiedy to wdrożyć i tak dalej. I wychodzisz z tego spotkania, wiedząc, że zmaściłeś dosyć konkretnie, ale wierzysz, że to naprawisz. I teraz następne godziny patrzysz, czy to się naprawi. Jeżeli naprawisz, jest ok. I teraz po tym spotkaniu robimy następne spotkanie, gdzie dyskutujemy porażkę, dlaczego, co nas e, 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 zaniosło do tego, jak to naprawiliśmy, e, jak to chcieliśmy naprawić i czy to naprawiliśmy. I teraz tego słucha tysiące osób w Netflixie. I oni wiedzą, już wtedy ta wiedza dostaje się następny 
Następny taki, tak, taka warstwa nachodzi, gdzie ludzie, którzy już tam są przez kilka lat, mają tych warstw paręset, o ile nie tysiące. I wtedy to jest magia tego miejsca, że jeżeli jesteś otwarty, to możesz się zwrócić do nich. Jeżeli planuję to, jeżeli wchodzę w tą kampanię, wiem, że ktoś już zrobił z 30, zwracam się do niego. Słuchaj, pomóż mi, bo nie wiem, jak to spozycjonować. Ta osoba e, jest na tyle otwarta, że pomoże mi. Nie trzyma tego dla siebie. O, ja jestem tylko, tylko ja mam te dane, nie? Albo tylko ja wiem, e, jak to naprawić. Ha, 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 ha. Nie? nie, to jest tak, że okej, okay, ja ci pomogę. I teraz ja mam następną e, kawałek wiedzy. I teraz ja tamtej osobie mogę pomóc w przyszłości. Tamta osoba, i to się zdarzało wiele razy, dzwoni do mnie. Tomek, słuchaj, ty naprawiłeś to, jak to zrobiłeś, powiedzmy, bo nie, mniej nie było na tym spotkaniu. I ja jej mówię. I to jest taka wymiana. To są, wyobraź sobie, z 10 tysięcy otwartych książek, z których możesz czytać. I każdy daje ci tą wiedzę. To jest następna zmiana, która była pomiędzy innymi firmami, że osoby, które tam przychodzą, są otwarte. Na, na dzielenie się tą wiedzą. Poznałem ludzi, którzy pracowali, Boże, w firmach, nie wiem, Jet Propulsion, gdzie robią rakiety. Tam pracują ludzie, którzy robili kiedyś rzeczy z rakietami wspólne. Z Tesli, z Google, z Apple. Przychodzą i dzielą się tą wiedzą. I teraz, jeżeli ja pracuję nad projektem i znam, to było jedno z moich założeń, żeby znać jak najwięcej osób. Znam, kto ma jaką specjalizację, mogę do nich wysięgnąć. Ja nie mam tego, ale mam tą zdolność i wracam znowu do dzieciństwa, do sięgnięcia po coś. I to jest bardzo ważne. Wtedy ja wiem, kto ma jaką wiedzę, biorę to, dodaję do mojego i czynię to produktem, który jest, wiesz, ma sukces. A słuchaj, czy, to, czy ty to, co przez te cztery lata robiłeś w Netflixie, ciągle nazywałeś sztuką? W sensie dla ciebie to ciągle było, to była sztuka? Bo wiesz... Niektórzy jakby zarzucają, że digital spój za sztukę, że wiesz, że znowu użyję tego słowa, które mi się rzuca tutaj w oczy, że mech, nie? Że, że to, co w ogóle w digitalu, w internecie, to, to, to nie w ogóle, że to, to, nie, to nie stało koło sztuki, tak? Że to nie jest ta prawdziwa sztuka, że to nie jest ta wysoka sztuka. Jelej na to jest wysoka, nie? Tak, tak. I zastanawiam się właśnie, jak ty na to patrzysz, czy, czy, czy ciągle właśnie widzisz, czy, że jesteś ciągle po tej samej stronie jak wy? że to jest ciągle, ciągle sztuka, tylko inny poziom, czy jednak, że to jest coś innego? To, no to jest trochę nowa telewizja sztuka. przyszłości sztuka, nie? Wiesz co, to jest nowa sztuka. Ludzie często porównują starą sztukę do nowej sztuki. Tak. To jest nowa. Jak teraz idziemy, nie wiem, rozwijamy projektowanie butów, tabletów, nie wiem, czegokolwiek. To jest jedna z gałęzi sztuki, która jest nowa. Jak wspomniałem, masz narzędzie, masz paletę i robisz coś. To jest e, e, twoja kreatywność. E, powoduje, że ludzie na to reagują, prawda? E, dla mnie to jest sztuka, ale to jest sztuka komercyjna. Ja tylko tak to, to rozdzielam. Po prostu ja lubię proste rzeczy w życiu. E, jest sztuka klasyczna, gdzie tam sobie dłubię i, e, i rysuję swoje jelenie na rykowisku. I jest sztuka e, komercyjna, która... E, jest formą wyrazu, jest formą połączenia, czyli to, co jest sztuką. Jeżeli przychodzę i patrzę na rzeźbę, rzeźba wymaga ode mnie, żebym na nią patrzył z różnych kątów. Po to jest trójwymiarowa, żebym przeszedł dookoła, pomacał ją troszeczkę, dopowąchał, zobaczył. Taka jest sztuka, tak? Taka jest, po to jest, żebym odebrał ją, żebym ją wchłonął, przeanalizował i, i, i wypowiedział się na jej temat, tak? Tak samo to. Jest, wiesz, no, mogę też obejść laptop dookoła, ale y, y, patrzę na to, analizuję, odbieram i wypowiadam się. To jest sztuka. Dla mnie to jest sztuka. E, y, y, są artyści, którzy są e, bardzo dobrzy w tym, są artyści, którzy nie są dobrzy. Tak samo w malowaniu obrazu. Wiesz, y, y, czy, y, dla mnie to jest sztuka, tylko że jest komercyjna. Często i to, i to, i to, nie wiem skąd się to dokładnie wzięło, patrzymy na sztukę komercyjną jako, wiesz, na dziadostwo, nie? Mogą um, sobie ludzie tak na to patrzeć, ja to lubię. E, jedni lubią, wiesz, dłubać w drewnie, inni w glinie. E, nie lubią słowa na... konwersja, tak jak ty. Słucham? Inni lubią słowo konwersja, tak jak ty. Ta, ta, tak, tak, do, do, dokładnie. I wiesz, dla mnie to jest sztuka. Branie tego ze świata i wykręcanie z tego, jak ze szmaty kropli, która to sumuje, to jest sztuka. Nie każdy to potrafi. Ja to wiem. Pracowałem z tysiącami ludzi, którzy z briefu by nie potrafili wykrzesić jednego rysunku. Ja potrafię z tego opowiedzieć historię wizualną, gdzie w sekundę, półtorej sekundy zrozumiesz, o co chodzi. Dla mnie to jest sztuka. 
powiedz mi, jakbyś nie miał żadnych ograniczeń i na pewno gdzieś tam popuszcza sobie w wodzy fantazji nieraz, e, zwłaszcza, że działasz na takim innowacyjnym polu e, i to, co tworzycie w Netflixie, tworzyliście w Netflixie razem, to jest jakiegoś rodzaju no, no, współczesna telewizja przyszłości, tak po prostu. I pytanie, czy jak by wyglądała twoja telewizja, gdybyś nie miał wiersz, gdybyś nie miał żadnych ograniczeń, jak ona by działała, jak ona będzie działać według ciebie w najbliższych latach, no bo to się też zmienia horrendalnie szybko w ogóle wszystko. To jak my w ogóle konsumujemy, tak z drugiej strony, ja jako odbiorca, no bo to wszystko, to, co się dzieje, czy w Netflixie, czy w innych w ogóle technologiach, które podążają za potrzebami konsumentów, to jest właśnie odpowiadanie na te, na te potrzeby I, i, i to pędzi no szybko, szybko. Daję szybko. Moja, moja telewizja przyszłości by była podzielona na dwie części. Na część, która jest zarchiwizowana, czyli nie jest na żywo i część, która jest na żywo. I te rzeczy bardzo bym chciał połączyć. Po prostu przejście pomiędzy tym, co jest na żywo i nie jest na żywo, e, e, chciałbym połączyć. Poza tym e, często myślę o, o interaktywnej części tele, telewizji w przyszłości, gdzie ja jestem częścią e, tego, e, albo gdzie mogę e, ingerować. E, Czyli jeszcze pogłębione doświadczenie i interakcja. Tak, tak. Czyli ja, ja, ja często myślę, myślę o, o technikach, które są wzięte z gier komputerowych i myślę o filmie wtedy. Hmm? E, myślę o przyszłości komputerów, o ich sile e, i ich skali, która powoduje, że można no, telewizor generalnie wydrukować na, na, na ścianie i o interaktywnej części, o, o tym, że film będzie reagował na mnie, ja będę reagował na film. Na no, fabułę już po, powstawały takie seriale, gdzie możesz jakby wybrać ścieżkę z kilku Dokładnie. możliwości. W Netflixie nad tym pracowaliśmy, ale ja ch chciałbym to wziąć nieco dalej. <śmiech> chciałbym, żeby filmy były robione generalnie... <śmiech> to jest głęboki temat, możemy o tym gadać przez 6 godzin, o ile nie dłużej. Ja chciałbym, żeby wszystkie filmy były robione w przyszłości w tak zwanym game engine, czyli w Unrealu czy w Unity. Wyobraź sobie te filmy robione, które są otwarte i, co, co, i teraz, teraz mogę być niezrozumiany w pewnym momencie, ale przez to, że filmy są otwarte, to mówię o tym, że ja jako widz będę mógł ingerować, tudzież obracać kąt i tak dalej. I być częścią tego. Mogę, mogę iść za kimś, mogę być gdzieś wcześniej i tak dalej, żeby zobaczyć, co się dzieje. Jeżeli to jest wszystko wciągnięte już do mojego przyszłościowego telewizora, chciałbym, żeby móc tym manipulować, zatrzymać, e, nie wiem, zmienić e, troszeczkę. E, tu jest kilka aspektów tego. Jed, jeden to jest produkcja tego w ogóle w 3D, drugi to jest sztuczna inteligencja, która musiałaby być e, do tego zaprzągnięta, jeżeli ja bym e, coś zmienił, tak jak w grze, w filmie, e, co będzie następną rzeczą. E, robiłem badania takie sobie, jak generować filmy generalnie, automatycznie, ale tudzież półautomatycznie. I, i tak, taki film byłby moją, moją taką wycieczką, ucieczką generalnie. Ktoś by mi narzucił ton, tak jak w grach komputerowych, a resztę mhm. ja bym wziął sobie w to. I tylko chodzi o to, żeby ode mnie było wymagane jak najmniej wysiłku, bo jeżeli wymaga to wysiłku, to wtedy tego nie robimy. <śmiech> po prostu musimy bardzo chcieć, żeby coś robić. To generalnie, gdybyś pytała, jaka jest przyszłość e, telewizji i, i, i ty, tych mediów, ja bym to w ten sposób widział, że będzie I bardzo interesujące. Ile lat, ile lat przyjdzie nam na to czekać? Zdychę mniej więcej. Kurde, czyli jeszcze za mnie. Super. <śmiech> <śmiech> no, ja mam nadzieję, że jeszcze za mnie, wiesz, będę pamiętał czasy C64 i interaktywnego telewizora. E, no to czekam. Monitora. To sprawdzian na pamięć na koniec, bo e, nasi słuchacze tego nie wiedzą, ale, e, ale Tomek przesłał nam teraz taką anegdotę, więc rozmawiam z Tobą, ale tak naprawdę ze słuchaczami. <grym> Tomek przed, e, po naszym intro, ale przed tą rozmową przesłał mi e, swoje CV, żebym zerknęła po prostu w e, ten ogrom projektów, jakie, jakie zrobił. I tak jak już wspomniał zresztą podczas tego naszego wywiadu, naszej rozmowy. Dla net, samego Netflixa zrobiłeś tą 700 w ogóle filmów, tak? I tam w tym CV, które ja dziękuję w ogóle o, o, o patrzności, whatever, szczęściu, że ja zerknęłam na to CV w ogóle, wiesz, 
po naszym już intro, w trakcie którego rozmawialiśmy jak dwoje właśnie znajomych, tak jak powiedziałam na początku, że wiesz, mam déjà vu, bo swobodnie, swobodnie weszliśmy w taki fajny pułap e, rozmowy, tak, dialogu, e, bo, bo się nie zestresowałam, a gdybym zobaczyła to twoje CV napisane, wiesz, fontem szóstką i w ogóle tam jest sześć stron, sześć stron projektów, nagród, e, różnego rodzaju prac, tego jest ogrom. Gratuluję i jeszcze raz dziękuję, w ogóle... Dziękuję szapowa, no i to pytanie i ten test jakby na pamięć, bo tam znalazłam też, i tu mam odnotowane, wśród nagród, nagrodę z 1994 roku, Kędzierzyn Koźle, pierwsze miejsce, czerwiec. A. Pamiętasz, co to było? A, to było graffiti chyba. Tak. <laughs> jestem, jestem starym facetem, przez to mam, przez to mam długi życiorys. Przepraszam, nie um. to chciałam sterować, wiesz. <laughs> Ja wiem, o co chodzi. Im, im dłuższy życiorys, tym człowiek jest starszy. To, było, to był początek, dwie rzeczy jak zwykle. Mój życiorys jest długi przez, przez emigrację generalnie, bo Urząd Emigracyjny wymagał ode mnie dokumentowania wszystkiego. Na wszystko musiałem mieć dowód. W 2001, kiedy się przeniosłem do Stanów, musiałem mieć dowód na dosłownie wszystko, co zrobiłem w życiu. Okay. To te rzeczy musiałem mieć udokumentowane jakimś zdjęciem, jakimś dyplomem, czymkolwiek. Wszystko, co było w rysie, musiało mieć dokument. I od tego 2001 roku, kiedy, kiedy stworzyłem ten życiorys tak naprawdę, kontynuowałem to, to dokumentację. Mam teraz skrzynię jakichś tam książek i różnych innych rzeczy. Inną sprawą jest, że robię dużo rzeczy i wyskakuję w różne miejsca. I, i to mi się podoba. I, i każda z tych rzeczy gdzieś się tam odkłada w tym życiorysie, dlatego on jest taki długi. Ale to się stało tak normalne po prostu. Dokumentowanie tych rzeczy stało się normalne. Dlatego, nie wiem, też spisywałem y, przez emigracyjny, y, y, wymogi emigracyjne, spisywałem każdy film, nad którym pracowałem. I to stało się dla mnie normalne. Przy każdym projekcie, nad którym zakończyłem, gdzieś tam współpracowałem w grupie, czy y, tworzyłem go sam, wpisywałem to po prostu. I, bo zawsze mogłem być zapytany o to. I to stało się normalne, później już emigracja odeszła na szczęście, i, i, ale to stało się normą, po prostu dokumentowanie wszystkiego, co robiłem. I stałem się po prostu taki rygorystyczny w tym. Graffiti, to pamiętam, malowaliśmy chyba na cmentarzu na ścianie i dostałem nagrodę, co było, co było super. Ja zawsze lubiłem graffiti i, i to graffiti przeniosło się z tego momentu, gdzie bałem się, że policja mnie gdzieś skasuje za to, że gdzieś sprayuje jako komuś dom albo coś, a zawsze chciałem to robić, to robię to w części cyfrowej. I to dla mnie jest dalej sztuką. Mówię tam przez graffiti, mówię to, co czuję. Każde graffiti ma te, które eksperymentalne prace, które robię, powoduje inne emocje, powoduje, jest inne generalnie. Staram się, żeby każde było inne. I jeżeli przeszła być w galerii, ja je drukuję bardzo duże, to jest jedno, jedno z mniejszych tutaj za mną. Mm -hmm. e, Jakie drukuję są duże, tam jest tysiące elementów, o ile nie miliony i po prostu chcę, żeby ludzie w to weszli, spędzili czas nad tym, po prostu popatrzyli, jak to płynie, co, co, powod, co powoduje to e, u nich, tak? I to była, to była jedna z pierwszych rzeczy, które e, e, robią, okej, okay, dobra, fajnie, coś, coś mi z tego wychodzi, kubeł zimnej wody, był później taki, że no, nie chciałem tego robić na, na ulicach, na, na, na murach. To był ten, ten kubeł mojej zimnej wody, gdzie go wylałem na siebie. Mówię, dobra, nie demoluję budynków, biorę to sobie do mojej części cyfrowej i tam sobie mogę robić, co chcę. I, no i od tego czasu teraz? sobie klikam. Słucham? Nad czym pracujesz teraz? Teraz skończyłem warsztat, jeden warsztat wideo dla takiej szkoły efektów specjalnych, Gnomon się nazywa. Kiedyś jeszcze w Polsce, co było w ogóle masakrą, kiedyś oni mieli swoje DVD z, z tutorialami, z różnymi innymi rzeczami. To było, nie wiem, 20 lat temu. Zresztą teraz opłata, że było śmieszniej. A nie, tego nie mogę powiedzieć, bo mają 20-lecie. Ma, no ale już <śmiech> pamiętam ich jeszcze z Polski, jak robiłem ich, oglądałem ich tutoriale. Teraz zrobiłem swój pierwszy warsztat dla nich. Ja już kiedyś dla nich pracowałem, byłem tam wykładowcą, ale teraz zrobiłem pierwszy wideo warsztat o plakatach i pracuję nad drugim warsztatem, będzie o, o 3D. Czyli zaraz po tym, jak my skończymy to nagrywać, pójdę na górę i będę dalej nagrywał mój warsztat o, o, o 3D tym razem. Pierwszy był o plakatach, teraz o 3D. Także to będzie kilka tygodni znowu, wiesz, gadania. 
No dobra, słuchaj Tomek, ja Ci życzę e, powodzenia. W ogóle muszę zdobyć swój plakat jakiś, e, bo ja strasznie lubię plakaty, a Twojego plakatu nie mam, a, a przeprowadzam Cię niedługo, będę miała kawałek pustych ścian, więc Możemy myślę, pogadać. że to będzie doskonały tak, doskonały nabytek. Bardzo, bardzo serdecznie Ci dziękuję. To była bardzo ciekawa rozmowa. E, mam nadzieję, że zainspirowaliśmy e, e, młodych artystów, ale nie tylko młodych, też takich, którzy sporo osiągnęli już w swojej karierze, ale szukają czegoś nowego e, mhm. do tego, żeby się nie bać i, e, i iść i próbować czegoś, e, czegoś nowego. Tak, ja bardzo dziękuję w ogóle. Jeżeli będą jakieś pytania, później proszę piszcie, nie wiem, wysyłajcie listy albo co, cokolwiek. E, co chciałbym powiedzieć na zamknięcie? Kurczę, ten czas szybko przeleciał. E, bądźmy otwarci na, na, na innych. Generalnie inne mózgi mają inne podejście do świata, inne perspektywy, inne doświadczenia. Jeżeli nie weźmiemy ich pod uwagę, to nasze życie jest troszeczkę takie, takie, takie płytsze, słabsze. Generalnie inni ludzie, ja biorę energię z ludzi innych, wiesz, ja jestem taki ja. I, I bycie z innymi ludźmi po prostu, to jest taka fascynacja po prostu. Co w tej twojej głowie siedzi? Powiedz mi, ja ci, masz mój mózg, ja ci, daj mi twój na chwilę, wiesz. Ja bym najchętniej zrobił taką rzecz. Jeżeli jest jakieś słowo inspiracji, które chciałbym powiedzieć na koniec, to nie bójmy się, po pierwsze, nie bójmy się eksperymentować, bo są, wiesz, ten, ten ból przed eksperymentowaniem zabija więcej pomysłów niż, niż same pomysły. Dobra. Czyli nie bójmy się tego, jeżeli coś nie wyjdzie, no dobra, nie, nie wyszło. Uczymy się na tym, robimy coś, coś nowego. Chciałbym młodzi... To jest sztuka, to jest cały czas sztuka, to, to co robisz, to jest nowe, masz nowe możliwości, nowe perspektywy, nowe narzędzia, których nikt inny nie próbował. To już nie jest dłut i, 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 dłuto i młotek, to jest, to jest komputer, to są, to są narzędzia trójwymiarowe, nie wiem, geolokacja, to są y, narzędzia, nie wiem, wirtualnej rzeczywistości, to jest y, mieszana rzeczywistość, to jest y, y, game engines i, i, i tak dalej, dźwięk. I, I teraz jak to zebrać i stworzyć coś fajnego? Kurczę, no przecież to jest rewelka. I teraz y, dla tych, którzy są moje daty mniej więcej, y, 45 lat dodam, y, to jest nowa, nowa rzecz. Możemy wziąć z tego, czego się nauczyliśmy i dać to tej nowej, nowej rzeszy. To jest, to jest rewelka. Jak już wspomniałem z tych plakatów, y, najważniejszą rzeczą jest opowiadanie historii w bardzo skompresowanym formacie. To jest jedna jedna ramka, która gdzieś tam sobie wisi w specyficznych sytuacjach, przechodzisz koło niej i reagujesz. I teraz z tej, z tej wiedzy, którą mam, dodaję do tej nowej. I to jest, to jest rewelacja, to jest podniecające. I teraz zbieram tą wiadomość. Przepraszam, przypuszczam, że za 50 lat będzie jakaś nowa technologia. Z, zgadnij, co zrobię. Wezmę to, co, czego się nauczyłem i z tej teraz nowej technologii, ze starej i dodam do tej nowej. I to jest rewelacja e, dla mnie. E, mógłbym stanąć w miejscu i sobie rzeźbić te swoje graffiti, e, ale wybrałem, że poszukam. I to jest fajne. To jest, to jest takie, takie, są młodzi ludzie, którzy przychodzą, którzy mają pomysły, którzy e, nie są obarczeni e, tym, co w przeszłości po prostu. To jest też problem, że to, co mam w przeszłości, trzyma mnie jako taka kotwica, wiesz. I oni nie mają tego, bo nie byli wychowani. Teraz rozmawiałem z grupą e, ludzi z Chin i oni no oni mają internet wszędzie, oni nie wiedzą jak, jak nie ma internetu, dla nich to jest normalne zupełnie, wiesz, zresztą większość młodych ludzi w Polsce też, nie, to nie muszą być z Chin, co ja gadam. I, i, i oni mają zupełnie inną perspektywę na, na to. Ja mogę jeszcze pomyśleć, a jak ktoś nie ma internetu, oni mówią, jak to nie ma internetu, to jest tak jakby wiesz, brakło powietrza na nim. Ehm, także otwarcie na innowacje, dopuszczenie innych do, do, do pomyślunku, to, to jest bardzo fajna rzecz i media cyfrowe no to jest rewelka. To jest ciekawe, co powiedziałeś tak na koniec właśnie, e, czyli e, bo wydaje mi się, że co jak co, ale właśnie ludzie sztuki, e, e, artyści, oni zwłaszcza powinni być otwarci na to, co się dzieje w otoczeniu, bo oni, e, e, oni oddają potem tę wrażliwość w formie e, tych swoich dzieł różnych tak? I, i jakby przyszłość czeka, ten świat pędzi, e, możemy się odnaleźć na wielu polach i jedno, jedno jest potrzebne, otwarta głowa i ty taką masz, mam nadzieję, że wielu naszych słuchaczy e, też jakby zapaliło się do tego typu e, działań, e, dzięki Tomku jeszcze raz, wszystkiego dobrego. To jest 